，会飞的天堂树蛇从树上一跃而下，真不怕摔死吗？在自然界中，会飞行的动物很常见，这些生物大多都有一个共同的特点，那就是生长着一副或大或小的翅膀。它们通过肌肉牵动翅膀骨骼进行强有力的运动，使翅膀扇动起来，从而产生飞行的力量，达到起飞的目的。除此之外，还有一些在进化的过程中，为了生存，进化出了特殊的技能。即使没有翅膀，也能在天空短暂飞行。比较常见的就是飞蛙和飞鼠，而蛇类是非常典型的爬行动物，陆生脊椎动物，身体细长，分为头、躯干和尾巴三个部分，喜欢在草丛、树林、灌木等地出没。在人们的认知里，飞行是绝对和它扯不上关系的，毕竟蛇的四肢都在进化过程中消失了。而在东南亚，南亚等热带雨林的丛林中，有一种天堂树蛇，还真就会飞。在飞行前，天堂树蛇会爬到几十米的树枝上，用尾巴勾住树枝，身体挺直，看上去很像字母雀，然后突然一跃而起，直接从树枝飞跃而下。就在人们担心它摔死的时候，人们发现它是有技巧的。在飞行过程中，它会不断扭动自己的身体，让自己呈现 S 形态，就好像是在空中游泳一样，要不了一会就成功着陆了。并不会让自己受伤，反而会自己控制方向。这样的飞行行为在其他蛇身上是绝对看不到的，因为这种行为类似于自杀，对于其他蛇类来说必死无疑。为了延长飞行时间，天堂树蛇在飞行过程中每秒至少要收腹一次，让自己身体变得扁平，像一个倒扣的 U 型管，起到类似于降落伞的作用。根据文献记载。天堂树蛇最远的飞行距离超过了一百米，是名副其实的空中达人。不过说他们会飞，其实并不准确。树蛇只是拥有了短距离滑翔的能力，并不能依靠自己的力量在空中提升高度。蛇为什么会进化到飞呢？主要原因有三个：一是飞行比爬行迅速快，能够更快地帮助飞蛇增加空间距离，为占领新领地做准备。二是借助空气中的力量，能够帮助飞蛇在捕猎中减少体能的消耗。三是飞蛇毒牙很短，毒性也不是很强，战斗力比较弱。而丛林地面上有很多猎食者，都是飞蛇的天敌。也正是因为这样，它们进化成了一种树栖型的动物。学会飞行后，能提高自身的捕食能力，更好地繁殖后代。很多人也奇怪，蛇类连四肢都没有，是怎么做到爬行的呢？蛇的爬行本领和它们独特的骨骼构造有关。大家见过蛇，应该知道，蛇全身上下都遍布光溜溜的鳞片。这些鳞片和鱼鳞片不同，它是由蛇皮肤最外面一层角质层变成的，是一种角质鳞。蛇的鳞片比较韧，不透水，是蛇没有脚能够爬行的主要构造。不管是什么蛇，都有蜕皮的习惯，而它们的爬行方式主要有三种：第一，蜿蜒运动，蛇体在地面上呈水平波状弯曲。弯曲处的后部会施力于粗糙的地面，蛇体受到地面的反作用力，顺利前进。第二，履带式运动，蛇的肋骨是可以前后自由活动的。当肋骨发生肌肉收缩时，带动肋骨移动，而使腹鳞稍稍翘起，翘起的鳞片尖端能够像脚一样踩住地面，推动蛇类前进。这种活动方式可以让蛇像坦克那样直线前进。第三，伸缩运动，蛇身前部抬起，找到支持物体后，后部再缩上前去。这样交替伸缩，蛇就能不断向前爬行的。